வணக்கம் நான் அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் என்னுடைய கண்ணதாசன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் என்னுடைய எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து இந்த பாட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் இவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இதில் ஒரு விஷயத்தை நான் தெளிவாக சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அதாவது நான் எதையுமே வந்து முன்கூட்டியே தயார் பண்ணிக்கிட்டு வந்து நான் பேசுகிறது இல்லை அது திடீர்னு தோணும் ஓகே இன்றைக்கி எடுத்துருவோம் அப்படின்னு எடுக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்களை வந்து நான் நீங்கள் கேட்குற விஷயங்களை என்னால் உடனடியாக சொல்ல முடியல உதாரணமாக சிங்கப்பூரில் இருந்து திராவிட செல்வன் ஒரு சகோதரர் அவர் வந்து டிஎம்எஸ்ஸுடைய பக்தன் வெறியன் கூட சொல்லலாம் அவர் அடிக்கடி என்கிட்ட கேட்குறது வந்து கண்ணதாசனுக்கும் டிஎம்எஸ்ஸுக்கும் உள்ள அந்த உறவை பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு எனக்கு வந்து என்னுடைய அனுபவத்துக்கு ஏற்ப நான் அப்பாவோட போனது வந்தது அப்பாவை பற்றி கேள்விப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை மட்டுமே நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ திரு டிஎம்எஸ் அவர்களுக்கும் அப்பாவுக்குமான உறவு என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நான் யார்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு தான் சொல்ல முடியும் அதனால தான் அதை வந்து தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இது போல பல விஷயங்களை நான் வந்து அப்படியே அடுத்து சொல்லலாம் சொல்லலாம் கேட்டுட்டு சொல்லலாம் அப்படிங்கிற அளவில் இருக்குது தயவு செஞ்சு யாருமே வருத்தப்பட வேணாம் நீங்கள் கேட்குற எல்லாத்துக்குமே நான் பதில் சொல்லுவேன் அது ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்பப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டே வரேன் ஏன்னா அடுத்தடுத்து சொல்லவும் முடியாது நான் நிறைய விசாரிக்க வேண்டியிருக்கு அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச சிலவற்றையும் நான் சொல்கிறேன் நான் கேள்விப்பட்டதை சொல்கிறேன் நான் அனுபவிச்சதை சொல்கிறேன் இப்படியே வந்து இப்போ லென்னின் சார்கிட்ட பேசினேன் லென்னின் சார் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பீம் சிங் சாருக்கும் அப்பாவுக்குமான விஷயங்களை நிறைய விஷயங்களை லென்னின் சார் சொல்லியிருக்காரு அது எல்லாத்தையுமே திருப்பி இன்னொரு தடவை லென்னின் சார்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு உங்ககிட்ட சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வந்து அப்படியே வச்சிருக்கேன் இது போல் இனி தொடர்ந்து நீங்கள் கேட்குற எல்லா விதமான கேள்விகளுக்கும் நான் வந்து இப்படி பதில் சொல்லுவேன் ஆனால் உடனடியாக சொல்ல முடியாட்டியும் ஒரு காலகட்டத்தில் நான் சொல்வேன் அதே மாதிரி உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னால் வந்து தனித்தனியாக நன்றி தெரிவிச்சுக்க முடியல அதனால் உங்கள் எல்லாருக்குமே கமெண்ட்ஸ் போட்ட எல்லாருக்கும் பார்த்த எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கிறேன் அப்பா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலேருந்து வெளியே வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் ரொம்ப தீவிரமாக ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்த நேரம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்னு வச்சிங்களேன் அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொம்போது அண்ணா வரைஞ்சார் அப்படியே வந்துச்சு அந்த காலகட்டத்திலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பா வந்து காமராஜர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரும் தலைவரை அப்படி தெய்வம் போல அப்பா கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தார் அதனால கூடுமான வரைக்கும் அவர் பாட்டு எழுதுகிற படங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து காமராஜரை பற்றி சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சா சொல்லிவிடுவார் அது வந்து காமராஜர் மேலே அவர் வைத்திருந்த அந்த மரியாதை அதே சமயத்தில் எதிர்கட்சியாக காங்கிரஸ் இருக்குது ஆளும் கட்சியாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்குங்கிறதுனால காங்கிரசுடைய ஒரு பேச்சாளராக இதை பற்றி சொல்கிறதுக்காக இந்த காலகட்டத்தில் திரு சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் நடித்து தாய் அப்படின்னு ஒரு படம் தயாராகிட்டு சிவாஜி அவர்களும் வந்து காங்கிரஸில் இருக்கிறதுனால இந்த காங்கிரஸ் சம்பந்தப்பட்ட பெருந்தலைவர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களே அப்பா எழுதுனா சிவாஜி வந்து ஏற்றுக்குவார் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டம் அதனால் சிவாஜியுமே வந்து சமயத்தில் காமராஜர் ஐயாவை பற்றி எழுதுங்க அப்பாவிட்ட கேட்டிருக்காரு அப்பாவும் வந்து சில சில அவர் கேட்காமே அப்பா வந்து நிறைய இடங்களில் எழுதியிருக்காரு இப்போ இந்த தாய் அப்படிங்கிற இந்த படம் தயாராகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஜெயலலிதா அவர்களும் சிவாஜி அவர்களும் ஒரு ஆடி பாடுற மாதிரி ஒரு காட்சி அந்த காட்சி வந்த உடனே அப்பா என்ன பண்ணிட்டாரு காமராஜரை நினைவுல கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த பாட்டு வந்து ஃபுல்லாவே திரு காமராஜர் ஐயா அவர்களை பற்றியே இருக்கும் அந்த பாட்டை இப்ப கேட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பாட்டை வந்து காமராஜர் தான் சொல்றாரோ அப்படின்னு இருக்கும் என்னன்னா நாடாள வந்தாரு நாடாள வந்தாருன்னு ஆரம்பிக்கும் அந்த பாட்டு ஆனா நம்ம கேட்கும் போது நாடாள வந்தாரு நாடாரு வந்தாரு அப்படிங்கிற மாதிரியே கேட்கும் ஆனா ஒரிஜினலாக வந்து அது நாடாள வந்தார் நாடாள வந்தார் அப்படிங்கிற பல்லவியோடு ஆரம்பிக்கும் அந்த பாட்டை நான் சொல்கிறேன் நாடாள வந்தார் நாடாள வந்தார் ராஜாங்கம் கண்டாரம்மா கல்லாமை கண்டார் இல்லாமை கண்டார் கல்லூரி தந்தாரம்மா இதுதான் பல்லவி இதுவே வந்து காமராஜர் ஐயாவை பற்றி தான் வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்த தருணத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா பெற்ற தாயையும் மறந்ததடி அது பிறந்த பொன்னாட்டை நினைத்ததடி உற்றார் உறவினர் யாரையும் மறந்து உலகம் காக்க துணிந்ததடி இதுவும் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அவரை பற்றி தான் சொல்கிறாருன்ட்டு ஆனால் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு எப்படி சொல்கிறாருன்னா பிறப்பினில் பச்சை தமிழரடி அவரை பெரியவர் என்போம் நாங்கள் அடி கர்ம வீரரை காலாகா
அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் வந்து கூவத்தை சுத்தம் பண்ணி படகு விட போகிறோம்னு சொல்லி அரசாங்கம் அறிவிச்சு கூவத்தை சுத்தம் பண்ண இறங்கினாங்க பல லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி அந்த கூவத்தை சுத்தம் பண்ணி அங்கங்கே வந்து காரி ஓரி பாரின்னு சொல்லி அந்த கடையாழி வள்ளல்களுடைய பேரில் படித்துறைகள் எல்லாம் அமைச்சு படகு விட்டாங்க அவங்க பண்ண ஒரு தப்பு என்னென்னா கூவத்தில் வந்து கலக்கிற சாக்கடைகளை நிறுத்தாமல் கூவத்தை சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க அதனால் என்ன ஆகி போச்சுன்னா இவங்க சுத்தம் பண்ணாலும் அதை வந்து சா சுத்தம் ஆகாமல் சாக்கடை கலந்துக்கிட்டே இருக்கு இது வந்து அந்த காங்கிரஸ்காரன் எனக்கு சொன்னது அதனால் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க சட்டசபையில் க காங்கிரஸ்காரங்க அதை கேட்டிருக்காங்க கூவத்தை சுத்தம் பண்ணுறேன் படகு விடுறேனிங்களா என்ன ஆகி போச்சு இவ்வளோ லட்சம் செலவு பண்ணியிருக்கமே அப்படின்னு தினமும் வந்து இந்த சட்டசபை கூடும் போதெல்லாம் இந்த கூவத்தை சுத்தம் பண்ணி படகு விடுற பிரச்சனை வந்து பெரிய பிரச்சனையாக ஆகிட்டு இருந்திருக்கு அப்போ ஒரு நாள் திடீர்னு பார்த்தா பேப்பர்லாம் வந்து கூவம் நதியில் முதலீங்க தென்படுச்சுன்னு சொல்லி நியூஸாக வந்துருச்சு திரும்ப சட்டசபை கூடினவுடனே இந்த கூவத்தை சுத்தம் பண்ணி படகு விடுறதா சொன்னீங்களே அது என்ன நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்னு எதிர்கட்சி கேட்குறாங்க உடனே என்ன சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்க கூவத்தில் வந்து முதலை வந்ததுனால கூவத்தை சுத்தம் பண்ணுற தொழிலாளிகள் யாருமே தண்ணிக்குள்ளே இறங்க மாட்டேறாங்க அதனால் அந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கைவிட்டுட்டாங்க இதில் பல லட்சம் ரூபாய் வந்து அரசாங்கத்துக்கு நஷ்டம் இது வந்து அப்பாவுக்கு உறுத்தி இருக்குது அதுதான் அவர் சொன்னார் உங்கள் ஐயாவுக்கு அது வந்து அது ரொம்ப உறுத்திருச்சு ஸோ அதை எப்படியாவது மக்கள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தாய் படத்தில் ஒரு சுச்சுவேஷன் இதை சேர்த்துடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அதுக்கேற்ற மாதிரி கதையில் என்ன ஆகுனாக்கா சிவாஜி வந்து சென்னைக்கு வருவார் பட்டணத்துக்கு வந்துட்டு திரும்பி கிராமத்துக்கு வருவார் வந்த உடனே ஜெயலலிதா அவர்கிட்ட கேட்பாங்க ஏன் பட்டணத்துக்கு போயிட்டு வந்து அங்கே என்ன பார்த்த அப்படின்னு அதை வந்து ஒரு சாங் சுச்சுவேஷனாக அதாவது ஒரு பாடல் காட்சியாக ஆக்கி சிவாஜி பாட ஆரம்பிப்பார் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த காலகட்டத்தில் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வந்து இந்த மதுக்கடைகளை எல்லாம் திறந்துச்சு மது விளக்க ரத்து பண்ணு மதுக்கடைகள் எல்லாம் திறந்துச்சு அதனால் அந்த பாட்டோட பல்லவியே நான் பார்த்தாலும் பார்த்தேண்டி மதராசு பட்டணத்தை பத்து கண்ணு போதாதம்மா பட்டி காட்டம்மா தெருவெங்கும் பிராந்தி கடை திறந்திருக்காங்க தினந்தோறும் கண்காட்சி நடத்திக்கிறாங்க அப்படின்னு பல்லவி வரும் இதில் நடுவில் ஒரு இடத்துல இந்த முதல மேட்டரை கொண்டாந்து சேர்க்குறாரு எப்படி சேர்க்குறாரு கூவத்தில் காசை அள்ளி போட்டுருக்காங்க கூட ஒரு முதலையையும் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு வரி சேர்த்துட்டாரு இது டிஎம்எஸ் வந்து பாடிட்டாரு சிவாஜியும் வந்து நடிக்கும் போது ஒரே சந்தோஷமா எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கொண்டாண்டாங்க கவிஞ அப்படிங்கிற மாதிரி அவரும் ஒரு சந்தோஷத்தில் அதை நடிச்சிட்டாரு எல்லாம் நடித்து முடிச்சு இந்த படம் வந்து வெளியாகிற நேரத்தில் ஆளும் கட்சி இல்லையா அவங்க ஆளும் கட்சியில் இந்த பாடல்களை கேட்டவொன்னே ஒரு பிரச்சனை ஆகி அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகும் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு அப்பாட்ட வந்து ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்பா இல்லை சரி மாற்றிடுவோம் அவ்வளோதானே பஞ்சம் கூப்பிடுங்க அப்படின்னாரு உடனே பஞ்சனை வந்தார் ஏ எழுதுரா கூவத்தில் காசை அள்ளி போட்டிருக்காங்க அதை வந்து குப்பத்தில் காசை அள்ளி போட்டிருக்காங்கன்னு மாற்றிக்கோ அப்படின்னாரு உடனே குப்பத்தில் காசை அள்ளி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு உடனே பஞ்சனை இல்லை கூட ஒரு முதலையையும் விட்டுருக்காங்க இருக்க அப்படின்னாரு அதுக்காக என்ன கூட ஒரு முரணனையும் விட்டுருக்காங்கன்னு மாற்றிக்கோ அப்படின்னாரு கூவத்தில் காசை அள்ளி போட்டிருக்காங்க கூட ஒரு முதலையையும் விட்டுருக்காங்கிறது குப்பத்தில் காசை அள்ளி போட்டிருக்காங்க கூட ஒரு முரடனையும் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு மாற்றி கொடுத்துட்டாரு மாற்றி ரெக்கார்டும் பண்ணி படத்தில் அப்படி தான் வரும் ஆனால் ஒரிஜினல் ரெக்கார்டில் வந்து அது கூவத்தில் காசை அள்ளி போட்டிருக்காங்க கூட ஒரு முதலையையும் விட்டுருக்காங்க அப்படி தான் இருக்கும் அதனால தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரிஜினலான அந்த அந்த வரிகளை எடுத்து சிவாஜி கணேசனும் ஜெயலலிதாவும் பாடுற இடத்துல ஒரிஜினல் வரிகளையும் போடுறேன் மாற்றி போட்ட வரிகளையும் போடுறேன் ரெண்டையும் நீங்களே பார்க்கலாம் எப்படி மாற்றி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு குப்பத்திலே காசை அள்ளி போட்டிருக்காங்க கூட ஒரு முரணையும் எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா அப்பாவுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வந்து சக்குன்னு மனசில் பட்டுருச்சுன்னா அதை எப்படியாவது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சொல்லிடணும் அப்படின்ட்டு அது வந்து யார் என்னன்னே பார்க்க மாட்டார் அந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் செய்தது தவறு அந்த தவறை நாம் ஒரு பாடல் மூலியமாக சொன்னால் தான் நமக்கு ஒரு திருப்தி அப்படிங்கிறதுனால அது சிவாஜி கணேசன் படமாக இருந்ததுனால அவருக்கும் ஒரு திருப்தி எல்லாருமே வந்து அதை ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்து நான் சொல்ல போகிறது எம் எஸ் பெருமாளையா சொன்ன ஒரு விஷயம் எம் எஸ் பெருமாளையா வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் வேலை செஞ்சாங்க அப்புறம் தூர்தர்ஷனில் வேலை செஞ்சாங்க இவருடைய கதை தான் பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் வெளிவந்த அவள் ஒரு தொடர் கதை அந்த கதாசிரியர் வந்து எம் எஸ் பெருமாளையா தான் அடிக்கடி அதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் எம்
மாதவி பொன்மையிலால் தோகை விரித்தாள் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டை ஒளிபரப்புறாங்க பாட்டு ஆரம்பிச்சு போயிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள டியூட்டி ரூம்க்கு ஒரு போன் வருது போன் எடுத்த உடனே நான் கண்ணதாசன் பேசுறேன் அப்படின்னு அப்பா பேசுறேன் அங்க உடனே சொல்லுங்க சார் என்ன விஷயம் இல்ல இப்ப நீங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களே மாதவி பொன்மையிலாளுங்கிற பாட்டு அதை நான் எழுதல வாலி எழுதுனது உடனே அதை மாத்தி வாலி எழுதுனதுன்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறாரு இந்த டியூட்டி ரூம்ல இருக்கவங்களுக்கு ஒரு சின்ன இது இருக்கும் நம்ம போட்டாச்சு இவர் போட்டதுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன கரெக்ஷன் சொல்றது அப்படின்ட்டு இல்லை இல்லைங்க எங்களால் அப்படி மாற்ற முடியாது அந்த ரெக்கார்டில் என்ன இருக்கோ அந்த பேரை தான் நாங்கள் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொன்ன உடனே அப்பா அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சாராம் பொறுமையா அப்போ ஒன்று செய்யுங்க எப்பெல்லாம் இந்த பாட்டை போடுறீங்களோ இந்த பாடலே எழுதியது கண்ணதாசன் அல்ல வாலி அப்படின்னு சொல்லி போடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அடுத்து இன்னொரு நிகழ்ச்சியை வந்து சொன்னாரு அதுவுமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு எம் எஸ் பெருமாள் ஐயா வந்து அப்பாவை பார்க்க போயிருக்காரு அது எங்கன்னு தெரியல கவிதா ஹோட்டலா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் சொன்னது வந்து ஒரு சின்ன அறை அப்பாவை பார்க்க போயிருக்காரு போய் சொன்ன உடனே மாதிரி எம் எஸ் பெருமாள் வந்திருக்காரு அப்படின்னு உள்ள வர சொல்லியிருக்காரு அப்பா உள்ள போனா ஒரு குட்டி ரூம் அப்பா பெட்ல உட்காந்துருக்காரு உட்காருங்க அப்படின்னு அப்பா சொல்றாரு அதுக்கு எம் எஸ் பெருமாள் சொன்னாரு என்கிட்ட அவருக்கு சரிசமமா உட்காரத்துக்கு எனக்கு மனசு ஒப்பல அதனால நான் வந்து நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்ல நீங்க உட்காரணும் மூணு காரணங்களுக்காக நீங்க உட்காரணும் அப்படின்னு அப்பா என்ன அப்படின்னு இருக்காரு ஒண்ணு நீங்க அரசாங்கத்துல வேலை செய்யறவரு ஜனாதிபதியோட பிரதிநிதி ஆக்சுவலா ஆள் நேரடியெல்லாம் ஜனாதிபதிக்கு கீழே வர்றதுனால ஜனாதிபதியோட பிரதிநிதி அதனால நீங்க உட்காரணும் ரெண்டாவது நீங்க அவளர் தொடர்கதைங்கிற படத்துடைய கதாசிரியர் அதனால நீங்க என்னுடைய சக கதாசிரியர் ஒரு சக கதாசிரியரை நிக்க வைக்க கூடாது அதனால நீங்க உட்காரணும் மூணாவது நீங்க நின்றுட்டு இருக்கும் போது நான் உட்கார்ந்து இருந்தேன்னா நான் உங்களை அண்ணாந்த அண்ணாந்த பார்த்து பேசணும் எனக்கு கழுத்து வலிக்கும் இதுக்கு உங்களுக்கு பாவமா தோணலையா தயவு செஞ்சு உட்காருங்க அப்படின்னு நான் அதுக்கப்புறம் எம் எஸ் பெருமாள் வந்து உட்கார்ந்து அப்பா கிட்ட பேசியிருக்காரு எம் எஸ் பெருமாள் ஐயா சொன்னாரு என்ன ஒரு பெரிய மனுஷன் உங்க அப்பா தெரியுமா எவ்வளவு தன்மையா பேசினாரு அதை விட முக்கியமான விஷயம் ஆல் இண்டியா ரேடியோல வாலியுடைய பாடலை கண்ணதாசன் பாடல்னு ஒலிபரப்பும் போது அந்த பாட்டு ஒலிபரப்பு ஆகிட்டு இருக்கும் போதே ஃபோன் பண்ணி அது வாலி பாட்டு வாலி பேரை சொல்லுங்க ஆனார் சொல்ல முடியாதுன்னு அவங்க சொன்ன உடனே அப்போ ஒன்று செய்யுங்க இது கண்ணதாசன் எழுதியது இல்லைன்னாவது சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இப்போ நான் வந்தால் நான் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கவர்மெண்டில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு ரைட்டர் அவ்வளோதான் ஆனால் தனக்கு சரிசமமாக நீ உட்காந்தே ஆகணும்னு சொல்லி என்னை கம்பல் பண்ணி என்னை பக்கத்தில் உட்கார வைக்கிறாரு இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக எந்த மனிதனும் செய்யக்கூடிய விஷயம் இல்லை அதனால தான் கண்ணதாசன் வந்து மிகவும் உயர்ந்த நிலையிலேயே இருக்காரு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் உண்மையிலேயே வந்து அது அவர் சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட சொன்னதெல்லாம் வந்து மற்றவர்கள் என்னிடம் பகிர்ந்து கொண்ட விஷயங்களை ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த விஷயத்தை சொல்லுங்கள் அந்த விஷயத்தை சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதுக்கு ஆரம்பமாக முதல்ல நான் சொன்ன அந்த தாய் படத்தால் விஷயங்களை வந்து ஒரு காங்கிரஸ்காரர் எனக்கு சொன்னது அடுத்தது வந்து திரு எம் எஸ் பெருமாள் ஐயா சொன்னது இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கேன் அதுபோல் எனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை மற்றவர்களிடம் சொன்ன விஷயங்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நிலையிலும் எனக்கு மரணம் இல்லை